es el día de la graduación en Mocoa, Colombia. Y la alegría del logro alcanzado se refleja en la mirada de todos los asistentes. Durante 12 meses, este grupo humano compuesto por personas jóvenes, adultas y mayores, provenientes de distintos pueblos indígenas del Putumayo, ha trabajado muy duro para convertirse en nuevos y mejores líderes de sus comunidades. Al finalizar este año, 120 dirigentes, hombres y mujeres de 20 pueblos indígenas de Colombia, Perú, Ecuador y Brasil han participado del Programa de Formación en Gobernanza Territorial Indígena. Un programa innovador dirigido a formar líderes y lideresas indígenas que viven en sus comunidades, en sus territorios, permitiéndoles adquirir herramientas prácticas para manejar los problemas que enfrentan actualmente. Cinco claves para comprender el Programa de Formación en Gobernanza Territorial Indígena. 1. Diseño innovador y colectivo. La etapa de diseño del programa se inició en el 2014 y duró dos años, durante los cuales Forest Trends trabajó conjuntamente con WWF y con organizaciones indígenas y socios universitarios de los cuatro países para delinear el programa y lograr el contenido curricular idóneo para formar nuevos líderes en un mundo cambiante. Este currículo abarca 10 temas que incluyen, entre otros, gobernanza territorial y comunitaria, derecho indígena y el marco legal, economía indígena, administración, cambio climático y políticas públicas. 2. Formación para quienes viven en el territorio. El programa privilegia la participación de miembros de las comunidades que no suelen tener acceso a programas de fortalecimiento de capacidades, a pesar de ser claves para la gobernanza territorial. De los cuatro participantes elegidos por sus propias comunidades u organizaciones, por lo menos uno debe ser mujer, uno debe ser joven, uno debe ser un anciano, portador de los saberes tradicionales y uno debe ser autoridad. Todos con vocación de liderazgo en la comunidad. 3. Duración 12 meses con una propuesta metodológica de alternancia. A diferencia de otras capacitaciones que solo duran días o semanas, el Programa de Formación en Gobernanza Territorial Indígena tiene una duración de 12 meses. La formación comprende seis momentos presenciales y cinco interpresenciales. En los momentos presenciales de una semana cada dos meses, los estudiantes se reúnen en un centro de capacitación o en una comunidad con los profesores de los diversos módulos. En los momentos interpresenciales, cuando los alumnos regresan a sus comunidades, continúa la formación a través de prácticas comunitarias con el acompañamiento de un tutor indígena. 4. Prácticas formativas de gobernanza territorial. Este es uno de los componentes más importantes del programa. Los estudiantes, grupalmente y a lo largo de los 12 meses, deben desarrollar una práctica de gobernanza territorial para implementar en su comunidad, que no requiera financiamiento externo. Como su nombre lo indica, esta práctica tiene la finalidad de consolidar los aprendizajes e integrar los distintos temas del currículo. El tema de la práctica formativa es acordado por los participantes con sus comunidades. Así, durante este año se han desarrollado, entre muchas otras, prácticas formativas enfocadas en el rol de las mujeres recolectoras de semillas como una estrategia para incrementar la seguridad alimentaria, el aprendizaje directo de los ancianos para fortalecer el manejo territorial con prácticas ancestrales y métodos de control y vigilancia para proteger sitios sagrados de amenazas externas. 5. Currículo regional, adaptación local. Si bien algunos problemas que enfrentan los territorios indígenas en Latinoamérica son comunes, en cada país y en cada región hay problemáticas diversas. Por eso, el currículo desarrollado a escala regional es luego adaptado en función de cada contexto local. Esta labor de adaptación la realizan los comités pedagógicos locales, conformados en cada país por una universidad, una o más organizaciones indígenas y otros aliados estratégicos del programa. De esta forma, todo el contenido es hecho a medida de las necesidades específicas de cada país y de cada región donde está el programa. Gracias a esto, el programa de formación ha demostrado ser una propuesta estratégica para el fortalecimiento de capacidades en gobernanza o gestión territorial. O sea, son muchos factores que el programa nos ayudan y que, y que si nosotros lo ponemos en práctica cada día con esas actividades que nosotros realicemos, nos vamos a enriquecer más en conocimiento y vamos a poder seguir trabajando en los procesos comunitarios. Me siento capaz de enfrentar cualquier situación y sé cómo dirigir y sé cómo orientarme y sé a dónde recurrir. He pensado este, ser una mujer líder de la comunidad. 
asumir un cargo porque hoy en día también las mujeres tenemos derecho a recibir un cargo, ¿no? Algún, alguna organización. Pues yo quisiera decirle pues a todos los que me están viendo, pues que apoyen a la causa indígena, apoyen a más escuelas de formación en gobernanza territorial y pues que vean a, los, a las personas jóvenes, a los niños, porque sabemos que ellos son los que van a liderar en un futuro nuestra comunidad.